Osvaldo Caldera Murillo, director de Seguridad Vial, en fechas recientes viajó a la ciudad de San Pedro Garza, en Nuevo León, con el objetivo de conocer el funcionamiento del operativo sin alcohol, implementado desde hace cuatro años para bajar los índices de accidentes viales por ingesta de bebidas embregantes, por lo que dio cuenta de estos resultados. Operativamente es el mismo, es el mismo filtro, escoge una avenida, y ubican las unidades, hacen el filtro y van detectando las personas que tienen este aliento alcohólico para posterior hacerles el examen. Tienen unas, unas lámparas. Esa lamparita, digamos a la distancia que tengo el micrófono, le soplo y detecta. Si prende en rojo es que traes allí algún aliento. No te dice cuánto, nomás trae aliento. O sea, huele a, a consumir alcohol. De ahí pasa a una unidad médica que tienen ahí y ahora sí ya proceden a hacerle el, el, la prueba de alcoholemia. El juez calificador levanta un acta la redacta, le notifica el motivo de su detención. En celdas tienen que cumplir un, un arresto de 10 horas. Tienes que pasar a un aula y recibir un curso de personas de Alcohólicos Anónimos doble A y otro curso en materia de cultura vial. Del 100% de los arrestos, el 100% ha cumplido su pena. El 98% de estos 100 detenidos, 100%, el 98% no ha caído otra vez en el, en el alcoholímetro, o sea, no ha rescindido. El 78% de ese 100 conmutó su pena. En cuatro años, nomás han recibido seis juicios de amparo en contra del arresto, en contra del procedimiento, de las cuales, de los seis, llevan cinco ganados a favor de la institución y uno está en procedimiento. Han implementado 642 filtros, de los cuales en los cuatro años han tenido cero quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En todos los accidentes que tiene el municipio, o registro, solamente el 1% está relacionado con el consumo de alcohol. En el 2016 nomás tuvieron dos fallecidos, en el 17-1 y 18-19 van limpios. Ningún fallecido por este, accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Y tienen una baja en el 2018-19 de un 35%. Desde esta dirección se tiene proyectado replicar dicho operativo en el Estado, programa que costará un promedio de 7 millones de pesos para las instalaciones y que ya esté en funcionamiento a finales de este mismo año. Nosotros, desde que fortalecimos el operativo al cumplimiento, bajó nuestro, también nuestros accidentes relacionados con el consumo de alcohol, casi el 40%. Sigue habiendo, se siguen presentando porque pues ya muchos le saben, dice pues pago la multa, y luego voy y la impugno y si la gano pues me regresan el dinero. Pero ya vamos adelantadillos, estamos estudiando el reglamento y estamos ya viendo la posibilidad de dónde bajar el recurso. Entonces, pues la idea, a mí me gustaría cerrar el año con este proyecto, ¿verdad? Pero todo está en cómo vayan avanzando las, las gestiones, cómo vayan avanzando el trabajo. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.